Hi guys! I'm working in my fountain pen sketchbook again and I must admit I get more and more satisfaction out of that. It is absolutely fantastic. Just I open it, just sit down and start to sketch something. Sometimes I have an idea, sometimes I have a reference, sometimes I just start scribbling. Uh, here I had a reference, of course, it was just um, actually just this, uh, I don't know how you call that, but when you have this simple lines, same with, with people, when you have, um, when you start, you have just these lines with the legs and, and uh, the arms, and so the same with this horse, but I, of course, uh, completed a bit more this round stuff and so on and I do what I always do I sketch it down with my fountain pens and then I use a brush with water and blend the ink out it as I said always explain the ink you can blend the ink out for a little bit and um, when it's saturated with water it will dry and it will be permanent then so um, this paper here in this book is not the best one so when I work on really good watercolor paper it will spread out much more and much nicer but as I always explain when I show stuff here in my sketchbook this book is perfect because um, I started that's what I always wanted to do and I got this book from Mika and I immediately knew I will do this fountain book, fountain a sketchbook, fountain pen sketchbook because I'm not afraid to ruin something that is absolutely fantastic and as I said I love it so much now uh, I will definitely go on with that. It, it's, it's a great practice and um, um, yeah and I love it. So here the next one I'm doing is just a city, a city uh, um, a thingy scape and uh, I put the trees in the background, put everything down with my fountain pen and then I go on with water and a brush again as I always do here. And this is definitely something that gives or that puts life into the sketches. I think that's, uh, that's the beauty of it. I think so. You might think differently, but I, I think so. And it gives me a lot of fun and, um, yeah, practice, actually. So, hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch mal wieder ein paar Sketche hier in meinem ähm, Sketchbook, das ich, äh, Buch, das ich jetzt extra angelegt habe, um mit Füllfederhalter drin zu zeichnen, mit der, mit der Tinte vor allen Dingen, die wie ihr seht, ja ähm, verblendbar ist. Die ist nicht 100% wasserfest. Wenn ich das jetzt aber sättige mit Wasser an, und das trockne, dann ist das fest. Dann ist das nicht mehr zu bewegen. Man kann also immer nur bis zu einem gewissen Grad das verblenden. Dieses Sketchbuch, das ich ja, äh, hatte ich ja von der Mieke bekommen und war direkt hatte ich diese Idee, das zu benutzen für mein, mein Sketching. Und eben mit dem Füller, damit ich nicht radieren kann. Und ich hatte das ja immer schon mal erklärt, warum ich das mache. Und äh, habe ähm, auf normalem, wenn du den Füllfederhalter mit der Tinte auf normalem oder gutem Aquarellpapier benutzt, hast du eine wesentlich bessere Verblendung. Du kannst wesentlich länger verblenden. Das äh, saugt sich schön ins Papier ein. Sieht natürlich anders aus, aber das ist nicht der Sinn der Sache. Ich will es nicht besonders schön haben, sondern ich möchte einfach lernen, frei und ohne Angst zu zeichnen, ohne dass ich das revidieren kann mit einem ähm, Radiergummi. Das macht viel aus. Also ich bin hier nicht auf Schönheit aus, sondern einfach auf ja, Freiheit, auf dieses freie, lockere Zeichnen, und angstfreie Zeichnen vor allen Dingen. Ich muss nur sagen, durch die, die Verblendung der äh, Tinte, das macht das Ganze doch schon lebendig. Ich finde diese Art der, der Sketches relativ schön. Ich finde es richtig schön, muss ich sagen. Ähm, auch wenn das jetzt nur Übungsstücke sind. Ich könnte mir vorstellen, 
auch das eine oder andere mal auf Karte zu machen und da ja, das so in dem Stil zu lassen, eben schwarz-weiß mit den Grauzonen, das hat was. Ich finde schon, dass das das hat. Vor allen Dingen ist sicherlich ähm, zu überlegen, für Trauerkarten ist das bestimmt auch eine ganz gute Sache. Naja. So hier jetzt mit dem Boot, Boote, so die Form eines Bootes, da habe ich immer noch Schwierigkeiten mit. Ist ja einfach, natürlich, wenn ich das mit dem Bleistift mache, so diese Acht zu zeichnen. Eine Acht und dann hast du so, so ein Boot. Das geht, habe ich schon öfter gemacht, funktioniert auch. Muss ich aber, wie gesagt, mit dem Bleistift machen und dann viel radieren. Weil die Acht musst du ja auch teilweise wieder ausradieren. Funktioniert hier natürlich nicht, muss ich freihändig machen. Und dafür, ja komm, ist ein abstraktes Boot, finde ich jetzt gar nicht so schlimm. You know, I still have problems to, to draw this boat when I do it with my, my pencil that I can erase it. Um, then, of course, I start with this drawing an eight first and then going on. That's a trick that works quite good. But in this case, I can't do it because I can't re uh, erase and I don't want to erase, of course. So that's why I did it freehand. And it wasn't that bad, wasn't it? Very abstract boat, but not that bad, I think. So, the next one. That is a church, a little church in the woods, you know, I uh, just, yeah, nothing, I didn't have a, did I have a reference? I don't think so. I don't think, it's very simple, so that's a very simple one. And that's what I always say when you say you can't draw, start with the simple stuff. I always tell you that, start with the simple stuff. Of course, when you can't draw, when you try to draw like Da Vinci or Van Gogh or I don't know, so then, of course, you can't draw. I can't draw that. But um, then start w with easy stuff. Everyone can draw this simple shape house here or the, the church. That's possible. And uh, in, in this way, with this blending, I think it's not that bad. And yeah, I, I quite like it. So, um, ich habe um, hier mit dem Haus, es war auch relativ einfach, da habe ich auch keine Vorlage gehabt, meine ich. Und ähm, als ich gerade gesagt habe, mit dem ähm, Zeit, ich erkläre das ja immer wieder, dass ähm, viele sagen, und ich habe das ja auch immer gesagt, ich kann nicht zeichnen. Und klar, äh, kannst du nicht zeichnen, wenn du dich vergleichst mit Van Gogh und, und, und Da Vinci und solchen Leuten, dann sind wir alle absolute äh, Nichtskönner. Man muss da schon gucken, dass man zeichnet, was man zeichnen kann und dann von da sich, sich steigert. Deswegen sage ich immer wieder, male wenn du oder zeichne, was du kannst und nicht, was du willst. Ja, das ist auch das Problem bei mir. Ich würde so gerne andere Sachen zeichnen. Viel komplexer und viel toller kann ich aber nicht oder noch nicht. Und deswegen fange ich erstmal klein an. So, hier jetzt noch so einen kleinen Akt. Very abstract oder einen sehr abstrakten Akt und das war dann das letzte. Dann kommt schon ein kleines Close-up und ein paar Bilder und dann war es das schon. Nee, oder? Mache ich noch mehr? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. <lacht> you know, I think that's the last one here with a um, nude figure and uh, yeah, I think that's it. The close-up is coming uh, exactly and then you will see some pictures as usual. So guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up and a comment would be so very much appreciated. And look, it's not that bad about, isn't it? So um, yeah, and I, I, I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Please stay still careful and be healthy, stay healthy and, and Don't forget, never ever forget to stay creative. Bye bye, guys. So, ihr Lieben, das war's. Ähm, hier seht ihr noch ein paar Close-Ups und dann noch ein paar Fotos am Ende. Und ich sage schon mal ganz, ganz herzlichen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Bitte passt weiterhin gut auf euch auf. Bleibt alle gesund und vergesst nie, und das ist das Allerwichtigste, immer schön kreativ sein. Also macht's gut, bis dann. Tschüssi.